Der Mond dreht sich um die Erde. Und beide zusammen drehen sich um die Sonne. Das tun sie, weil sich ihre Massen gegenseitig anziehen. Stichwort Gravitation. So weit, so gut. Aber warum ist das eigentlich so? Albert Einstein hat mit seiner Relativitätstheorie eine nicht ganz einfache Antwort gefunden. Er packt den dreidimensionalen Raum, also Länge, Breite und Höhe und die Zeit, zur vierdimensionalen sogenannten Raumzeit zusammen. Und dann erklärt er die Gravitation als eine Veränderung dieser Raumzeit. Laut Einstein kann man sich die Raumzeit als eine Art flache Ebene vorstellen. So ähnlich wie ein riesiges Trampolin. Eine Masse verändert diese Ebene. Das Trampolin wird nach unten durchgebogen. Je größer die Masse ist, umso tiefer ist die Delle. Eine besonders große Masse haben schwarze Löcher. Was ihnen zu nah kommt, wird aufgesogen und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Sterne, Planeten und sogar Licht. Daher auch der Name Schwarzes Loch. Wenn sich zwei solcher schwarzer Löcher zu nahe kommen, dann verschmelzen sie in einer gewaltigen Explosion zu einem noch größeren. Das bedeutet natürlich auch, dass schlagartig aus zwei tiefen Dellen auf unserem Raumzeittrampolin eine einzige, noch tiefere wird. Das ganze Trampolin beginnt zu wackeln. Dieses Wackeln nennen die Physiker Gravitationswellen. Das Wackeln sieht jedoch genau betrachtet natürlich etwas anders aus. Die Gravitationswellen verursachen kein Auf und Ab, sondern dehnen und stauchen den Raum abwechselnd. Wie hier das Gesicht, das mal schmaler wird und dann wieder breiter. Die Längenänderungen dabei sind allerdings winzig. Doch mit einem speziellen Messgerät, einem großen Laserinterferometer, wollen Forscher die winzigen Änderungen messen. Das Prinzip? Ein Laserstrahl wird durch einen halbdurchlässigen Spiegel in zwei Strahlen aufgespalten. Diese laufen dann senkrecht zueinander in die beiden Arme des Interferometers. Am jeweiligen Ende werden sie reflektiert und laufen wieder zurück. Dadurch lassen sich winzige Längenunterschiede messen, wie sie zum Beispiel durch eine Gravitationswelle verursacht werden. Mit der Hilfe von weiteren Interferometern an unterschiedlichen Orten kann man dann sogar den genauen Ursprung der Gravitationswellen bestimmen. So eröffnet die Gravitationswellenastronomie ein neues Beobachtungsfenster. Bisher können die Astronomen das All im sichtbaren Licht erforschen oder mit Hilfe von Radiowellen. Sie können das Universum auch mit Hilfe von Gammastrahlen beobachten. Dank der Gravitationswellen jedoch werden sie möglicherweise in Zukunft Botschaften von Ereignissen empfangen, die sich zum Großteil im Dunkeln abspielen, wie etwa die Kollision schwarzer Löcher. Mehr noch. Sie könnten dem größten Ereignis aller Zeiten nachspüren, dem Urknall. <lacht>